Als ich vor einem Jahr die Enttäuschung, die wir jetzt als die Siedler neue Allianzen kennen, abzuzeichnen begann, kam mir eine andere Idee. Ich begann mich zu fragen, was ich mir von einem neuen Siedler eigentlich konkret wünsche. Für mich war klar, dass es direkt oder indirekt an Siedler 3 und Siedler 4 anknüpfen müsste, aber das ließ natürlich offen, was dann im neuen Spiel eigentlich neu sein würde. So entstand die Videoreihe zu meinem Siedler 5 Entwurf, oder kurz jede Menge Ideen zu einem Spiel, das es so nie geben kann. Oder zumindest glaubte ich das. Wer am Dienstag meinen Gastauftritt im Livestream bei Maurice Weber mitbekommen oder den Kanal meines geschätzten Kollegen Patrick von der Zocker Lounge beobachtet hat, weiß schon, was jetzt kommt. Denn wie sich herausstellte, war ich nicht der einzige Siedler-Fan mit dem Wunsch nach genau so einem Spiel. Und so kam es, dass es auf der ersten Zocker Lounge Luxusladen im November 22 nicht nur mein Face-Reveal gab, sondern auch feierlich im kleinen Kreis ein Projekt ins Leben gerufen wurde, das sie mit Bezug auf Siedler vorläufig HGLG getauft haben. Also, ist HGLG gleich die Siedler 5? Nein. Von Namensrechten mal abgesehen, ist der Siedler 5 Entwurf eher ein Luftschloss, konzipiert für ein Team, das die Mittel eines Konzerns wie Ubisoft hat. Für ein unabhängiges Team werden einige Dinge wegfallen oder zumindest auf Add-ons verschoben werden müssen. Außerdem gibt es auch ein paar Features, die sich seit der Präsentation in der Siedler 5 Entwurfsreihe weiterentwickelt haben oder von deren Zweckmäßigkeit ich inzwischen selbst nicht mehr ganz überzeugt bin, zumindest was das Gesamtbild angeht. HGLG will aber nicht nur spielerisch ein Siedler-like sein. Wir wollen, dass sich Fans von Siedler 3 und 4 in diesem Spiel schnell heimisch fühlen. Dazu sollen langfristig alle Siedler 3 und 4 Völker in irgendeiner Form zurückkehren. Es sollte aber niemand erwarten, sein Lieblingsvolks aus Siedler 3 oder Siedler 4 in HGLG 1 zu 1 genauso vorzufinden. Vieles davon ist aber Zukunftsmusik. Das Hauptspiel zieht auf drei Völker ab. Aktuell sind das die Römer, weil die natürlich nicht fehlen dürfen, die Ägypter sowie die Wikinger. Und auch das ist keine Sache, mit der ihr zu früh rechnen solltet. Wir wollen zum Ende dieses Jahres einen groben Prototypen mit einem in Grundzügen spielbaren römischen Volk haben, der zum Beispiel auf Events wie der anstehenden zweiten Zocker Lounge Luxusladen präsentiert werden kann. Mit diesem Prototypen könnte man sich dann auch gezielt um die Frage der Finanzierung kümmern. Für die Gesamtentwicklung rechnen wir mit einer Entwicklungszeit von drei Jahren. Ein Release käme dann also frühestens Ende 2025. Ich sollte wohl auch von vornherein klarstellen, dass HGLG als kommerzielles Produkt geplant ist. Ein vollwertiges Spiel mit einem angepeilten Preis von ca. 30 Euro, dafür natürlich mit einem gewissen Qualitätsanspruch. Falls ihr schon immer mal ein solches Spiel mitentwickeln wolltet, wir suchen noch Verstärkung, insbesondere für den Bereich 3D-Modellierung und Animation, aber auch Leute, die Erfahrung mit Unity haben. Dazu könnt ihr euch unter mitmachen at projekt-hglg.de melden. Bedenkt nur bitte, dass das Projekt bis auf weiteres ein reines Freizeitprojekt ist. Aber auch wenn ihr nur so mehr erfahren wollt, habe ich gute Nachrichten, denn wir wollen zeitnah den HGLG Discord Server für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Das lässt für Kenner meines Kanals eine Frage offen. Was ist mit dem Siedler 5 Entwurf? Diese Frage plagt mich schon seit Beginn der Arbeit an HGLG, aber jetzt, wo es öffentlich ist, halte ich es nicht für eine gute Idee, die Entwurfsreihe fortzusetzen. Zum einen ist es irgendwo doppelte Arbeit, zum anderen sehe ich die Gefahr, dass sich HGLG und Siedler 5 in der öffentlichen Wahrnehmung zu stark vermischen und so Verwirrung entsteht. Was ich aber vermutlich machen werde, ist eine grobe Zusammenfassung der Storybeats, die ich mir für Siedler 5 überlegt habe. Die Geschichte können wir so ohnehin nicht erzählen, auch wenn wir bestimmte Elemente sicher aufgreifen können. Dann werdet ihr auch erfahren, was es mit dem mysteriösen neuen Volk auf sich hat, das ich immer wieder geteasert habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so wie ich das sehe, haben die nächsten paar Jahre das Potenzial, sehr spannend für Siedler-Fans zu werden. Volker Wertigs Pioneers of Pagonia hat gute Chancen, Fans von Siedler 1, 2 und soweit ich das sehe auch 7 sehr glücklich zu machen. Buchwald arbeitet weiterhin an seinem Settlers Unreal, das inzwischen unter dem Eigennamen The First Explorers läuft. Und nun reiht sich HGLG ein, um gezielt Fans von Siedler 3 und 4 abzuholen. Es steht uns also eine aufregende Zeit bevor.